Yo nací en Londres en el 1936. Mi nombre es Lawrence Montague Yaskill, pero el diminutivo de Lawrence es Larry y Larry Yaskill. El segundo nombre de pila usa después como pseudónimo cuando yo he traducido algunos textos de canciones de inglés a alemán. Empecé en la música eh, con joven, como joven de 17 años, casi he empezado, trabajado en Alemania por una compañía inglesa, se llamaba Deutsche Vogue, compañía inglesa se llamaba Pai, ha hecho un partnership con una compañía francesa, sus socios, y la compañía se llama Deutsche Vogue, y así em empezó a vender discos en Alemania, después tuve que decidir que discos no, salen. Que... Todo el catálogo de la compañía PAI y co el catálogo de la compañía Vogue para dar a nuestros vendedores que lo, lo, lo venden. Los grupos de aquellos tiempos, los más conocidos fueron los Searches. Los Searches fueron el número dos a los Beatles uh -huh. y hemos vendido muchos, muchos de sus discos en, en Alemania. Uh -huh. Cuando empezó los Beatles, los Searches, antes que fueran conocidos, han tenido gran mercado en Alemania, especialmente en Hamburgo, y en Inglaterra, en Liverpool. Yo he encontrado después de los Beatles, tuve que representar también a ellos en, en Alemania, pero no, no he trabajado con ellos a su, a su principio. Uno de nuestros grupos han grabado en alemán y me han preguntado si quieren grabar un disco que se llama She Loves You en alemán, de los Beatles. Eso fue solamente el, el segundo gran éxito de ellos, o sea, aún no fue en una Beatles, aún no fue un fenómeno, fenómeno, un fenómeno uh -huh. como después. Y yo he in, intentado uh, encontrar la compañía de ediciones para pedir permiso que alguien da a nosotros el texto. Uh -huh. Y la compañía me dice, no tenemos un texto en alemán, hágalo tú mismo. Tú estás en inglés, hablas alemán, hágalo. Y yo he hecho eso para un grupo alemán. Uh -huh. Y tres meses después recibo una, un, una llamada que los Beatles quieren grabar este mismo texto, pero quieren hacer un poco cambios. Y si, tengo, si, si yo, te, yo tengo que dar mi permiso, yo he dado mi permiso, dice por seguro. Y tuve que compartir el texto con otro autor. Después yo, tu, yo, yo, yo tuve que ir siempre a Inglaterra a buscar nuevos artistas o la representación para Alemania de otros artistas. Y, y uh, yo he encontrado uh, Eric Clapton y el manager de Eric Clapton se llamaba Robert Stigwood. Y con él, él fue también el manager de los Bee Gees. Me ha tocado un, el primer disco de los Bee Gees, que han venido de Australia a Inglaterra. Y he dicho, eso es muy, muy bueno para Alemania. Y la verdad, hemos vendido millones de sus discos en Alemania. Bee Gees, Eric Clapton. Después hemos hecho las primeras giras de Jimi Hendrix o, o, o Bee Gees o Clapton. Ahí se fue de Inglaterra. Hemos, hemos eh, hecho... Pero nosotros no fuimos... Eh, vinculado con el mundo de, de, del, del espectáculo, de las giras. Hemos tenido las giras para nosotros, fue una fuente a vender discos. Uh -huh. sí, no, no, fue, fue, no fue promotor de, de conciertos. Yo he buscando un, un promotor de conciertos que hace giras con uh -huh. ellos. Una compañía americana me pidió si no quiero volver a Inglaterra, ser jefe de, de Europa de su compañía que se llamaba A und M, A und M. Uh -huh. El nombre de su título de los socios se llamaba Herb Alpert y Jerry Moss. Y el primer grupo que el, ellos han querido entrar en el mundo de rock, British rock. Uh -huh. El primer grupo que firmó para ellos fue Humble Pie, que, eh, con, con el grupo eh, con, con, con Peter Frampton. Pero el, el productor de su realizador de sus discos fue Glyn Jones. La famosa Glenn Jones de la Olympic Studios en Londres, donde él ha grabado Rolling Stones, Moody Blues, uh, otros grandes grupos, Emerson Lake and Palmer, um, un hombre con mucha experiencia. Ese fue el primer éxito. El segundo éxito he tenido con firmar el grupo Supertramp, también. Y Supertramp ha quedado con el sello A&M durante toda su carrera. Han terminado a mí casi con 55 millones de discos. Tres LPs fue en aquellos años, a, 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 hemos pensado así, el primer LP viene un artista con 10 títulos o 12 títulos, en este contiene 
la mayoría de cosas que ha pasado a él en su vida, experiencias o historias o un flirt en, el, en, en, en vacaciones, algo interesante que ha pasado y lleva a él a escribir un, este tema en, 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 en un título. Okay, cuando termina con el primer disco, viene con el segundo disco. En realidad, el segundo disco es el primer disco que tuve que pensar en algo. Porque la pre primera es su vida. No necesita pensar. Ha tenido aquí arriba las experiencias. Pues, si sale con éxito, bueno. Si no, dec decimos, tienes que dar a él dos posibilidades. Y el tercer disco, si no viene con nada con el tercer disco, puede ser que has hecho un error y no va a, a tener éxito. Y yo tuve la responsabilidad de encontrar un artista y vender sus discos. Y él tiene que creer que yo creo en él, que no lo veo como un producto a venda, sino como una persona que ha escrito algo, que ha creado algo, de nada. Y esta confianza tiene que tener todo el tiempo que creemos en él. No solamente hemos dado a él una cantidad de dinero y después olvidado Estamos esperando que el dinero vuelva dos o tres veces más. No, él tiene que saber, estamos en el estudio cuando graba, estamos ahí en sus giras, uh, estamos interesados cuál es tu next texto. Necesitaba un, 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 relajar un poco. Mi compañero ha dicho, Larry, has trabajado muy duro, tienes un, 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 ganas un premio de nosotros, dos semanas de vacaciones, fuera de la música, del negocio de la música. Y yo he dicho que okay, me voy a Jamaica. Y por casualidad he encontrado a alguien ahí que fue el, el dueño de una compañía de discos. Mm -hmm. Y ha hecho, me invitó a, a ir a su barco el domingo, porque durante la semana fue uh, con trabajo. Y, y yo he encontrado ahí su familia, y los artistas, y las rum y Coca-Cola. Y después de poco tiempo yo he, cantando y todo, con, con, como todo el mundo. Y yo dije a él, hombre, estoy aquí para vacaciones y, y me encuentro que necesito un lugar sin música, sin nadie, sin ninguna persona. Dice, yo tengo una casa de vacaciones. Eso fue en Kingston, la, el capital de Jamaica. Yo tengo una casa en Ocho Ríos. Es otro lado, no hay nadie ahí. Está muy, muy uh, uh, res residencial, muy tranquilo. Mm -hmm. Tienes mi casa, tú puedes hacer, es muy primitivo, no es nada, no hay radio, no hay teléfono, no hay eh, ningún contacto con otras personas. Diez minutos más allá tienes el Jamaica Hilton, puedes alquilar un coche, etc., etc. Ok, yo, yo, yo fui el, el, el mando ahí en su coche y el próximo día yo me levanto, yo he salido eh, comiendo algo y salí a la playa, estoy caminando. Yo, yo oí una un guitarra, yo he pensado, estoy loco, es, esta guitarra va a seguirme hasta el fin de mi vida. Y yo, yo camino un poco más, yo oí de nuevo un corte de guitarra, alguien está tocando, no es en radio, no es televisión. Ok, me voy a ver qué es eso. Y es cerca de una casa, yo veo un, un, una habitación, la puerta está abierta, yo acerco ahí, y no he visto nada porque fue lleno de humo, <risa> pero un tipo de humo <risa> sí, sí. para volar, <risa> sin avión. Y entro, y fue un, yo he visto en primer lugar un grupo de rastafarianos, y han tocado instrumentos de ritmo, bass, bongo, batería. Y dentro de todas estas rastafarianas yo veo un, una cara blanca y fue un guitarrista Keith Richard. Y me dice que los cinco Rolling Stones fueron las cinco casas al lado del mío. Y voy buscando relajar, fuera de la música, encontrar una casa de una persona y las próximas cinco casas fueron Rolling Stones. He hablado con ellos un poco, me invito a, a tomar un, un, un cóctel con ellos en, en el Jamaica Hilton. Mm -hmm. he, he tomado un, uh, un drink con ellos y el próximo día Keith Richard me tomó en su Range Rover tenido ahí para ver un poco uh, la, la naturaleza ahí. Fue un lugar que se llama Dan's River Falls, como cascada de agua. Ahí en Jamaica. Eh, ahí, ahí en Jamaica en, en, 
en, en, eh, muy interesante, hemos pasado un rato junto y eso fue todo. Yo, yo he firmado muchos grupos que no, que no han tenido éxito y, y también Supertramp en los primeros tres años han vendido a mi empresa en su primer dos discos, 800 discos de cada uno. El tercero, el tercero fue un éxito, el tercero, el uh, Breakfast in America, mm -hmm. crimen, del, crimen del Siglo, Crime of the Century. Pero al mismo tiempo en Inglaterra adquirí los derechos en 1970 de un disco que salió en España, Himno a la Alegría con Miguel Ríos. Uh -huh. Y hemos adquirido los derechos, hemos con conseguido para Miguel un programa en la televisión inglés que se llamaba Top of the Pops. 17 millones de oyentes cada semana. Jueves por la tarde, a mis 7 hasta 4 de 8. 3, 3 cuartos de hora, uh -huh. si has tenido un éxito con este programa, vas arriba, al número uno. Por supuesto, cosa que no es, no, no es comercial, no puedes vender ni 20, 20 veces, pero en este programa él fue solamente tres días uh -huh. en Inglaterra y cuando nos, nos, nos despidió, yo fui preguntando a él, what are you going to do now, Miguel? ¿Qué vas a hacer ahora? Sí. Me dice, I am going to sing rock and roll in Spanish. <risa> Esas fueron las últimas palabras. En 1970 hemos logrado con el número 3. En el mismo hit parade fue en Pink Floyd, Mango Jerry, Elvis Presley, Now or Never, y Miguel Ríos vino con el número 3. Rock se hizo una cosa, se hizo por su mismo cada día. Nadie ha sabido, no fue experiencia. Nadie ha podido escribir, a leer aquel libro, tienes instrucciones como hacer un dis disco de rock. Otra cosa muy importante que tienes que descartar, destacar de aquellos años, fue en los años 60, en Inglaterra, en el radio, fue el BBC, y casi todo el BBC fue en uh, música ligera, se llamaba un programa de música ligera, la 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 la, música aburrida, los jóvenes no han tenido nada de oír. De repente alguien ha empezado con pirata, radio pirata, han alquilado barcos, fuera del límite de las mar de Inglaterra, tres millas fuera, y han tocado música desde la mañana hasta la noche. De repente estás escuchando el BBC con la 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 la, de repente oyes Tutti Frutti, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Beatles, Rolling Stones. La gente 24 horas por día han podido oír la música en Ababa. Eso ta, ha contribuido mucho, mucho. A, a, la, a la popularidad en Inglaterra de la música rock. La imagen que tienes de un artista para popular, ¿cómo ha, cómo ha recibido Jimi Hendrix su image como el hombre salvaje de Boneo, de jungla? ¿no? El manager de, el, Eric Burr, er, uh, de, de, de Jimi Hendrix fue Chaz Chandler, el bassista del grupo de Animals. Jimi Hendrix ha tenido un concierto en Londres, en un teatro, de Brian Epstein, el manager de los Beatles, ha tenido un teatro que se llama Savile Theatre. Y antes de Jimi, Jimi Hendrix ya ha tenido un gran... Londres han escuchado de este genio que ha venido, que toca la guitarra como cualquier... más bueno que cualquier otra persona. Y todo el mundo de, los, de, la, de, la, de la aristocracia, de la rock, fue en el... Y, y la prensa total. Y cuando él ha salido al escenario, su manager ha puesto un poco de benzina, benzina de su sí, encendedor sí, sí. en su guitarra. Y antes de Jimi Hendrix a salir al escenario, ha puesto en fuego eso. Hendrix sale en, 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 en el escenario, guitarra en, en, en fuego, después han, 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 han rápido con agua, pero el próximo día, en los, todos los periódicos de Inglaterra y en otro mundo, Hendrix on fire. <risa> Hendrix en fuego, el guitarrista del que fuego. Se hizo especialista es, en quemar guitarras también. Sí. <risa> Pero la primera fue sí. casual. Ha, ha, teni ha, tenido, ha tenido suerte a hacerlo, una un, un idea promocional muy buena, muy cuidada, ha sabido exactamente lo que hace Jimmy también. Pero solamente puedes hacer eso con una persona con talento, porque puedes hacer el gras, más gran foto del mundo de fuego, pero si la música no es nada, no, no, no sirve por nada. En cierta manera, yo no he dejado la música, de, 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 de industria de la música, la música ha, des, ha, ha, 
la música ha cambiado. No, yo, yo viví en los años de rock and roll, primero años de rock and roll, después de rock, de rock británico y todo eso, los años 60, 60, 70. Y al, princ al princ finales del año 70 empezó el, el punk, el punk, dice en España, y yo no he tenido tan vinculación a, 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 a este tipo de música. Y yo fui también cansado, es casi 25 años trabajado en eso, muchos nervios. Y hemos venido, mi, mi esposa Lisa, hemos venido a Lanzarote para vacaciones sin saber. Hemos buscado un lugar en el sol en enero. Hemos hecho muchas vacaciones antes, Islas Griegas y todo, pequeñas vacaciones de 10 días. Y nunca hemos pensado quedar en, 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 en algún lugar. Uh -huh. Pero de repente hemos venido a Lanzarote y por alguna razón hemos sentido en casa. Y por casualidad, diez semanas antes de eso, yo he recibido un, uh, uh, por casualidad total, dinero de un artista que se llamaba Leo Sea. Uh -huh. Ha vendido muchos discos en Argentina. En Argentina. Y han debido a, a pagar a mí, uh, a mí me parece fue 27 mil dólares. Pero eso tiene pénicas de, 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 del cielo, sí, que no he esperado. Esperar, no, no, no. Porque por, parte de mi salario fue mi salario y un poco... La, un poco, a ganar, un poco, a ganar bastante dinero con la industria. ¿no? Sí, puedes ganar bastante dinero con aquel de industria, pero también vives un, un vida muy caro. ¿no? Vives, vivas un, vi, vives una vida sí, muy sí, caro. Sí, sí. Tú, vives, tú ganas suficiente a vivir en, en aquel uh, nivel, uh -huh. en aquel nivel, pero no es, no es uh, tanto... No tanto para ahorrar, no, no, y no es tanto para... Si, si uh, um, calculas las horas que te dedica, dedicas a eso, muchas veces yo he trabajado uh, hasta 5 o 6 de la tarde en mi oficina y después empiezo con los artistas y eso ha terminado a las 2 o 3 de la madrugada. Pero próxima mañana a las nueve y media tuve que ser en la oficina de nuevo. Y así un día y otro Un día, día. no tienes fines de semana en giras, y, 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 no tienes Navidad, sí, sí. Es, <risa> trabajas sí, sí. mucho sí. y gastas mucho también. Sí. He recibido este, 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 este talón de, 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 uh -huh. del cielo y hemos visto una casa de vacaciones se vende en Avenida de las Playas. Uh -huh. Y hemos firmado un contrato para comprarlo y el dinero que costa fue exactamente lo que fue. hemos recibido de un talón de uh, la compañía, mi vieja compañía. Uh -huh. Hemos uh -huh. firmado para un año después va a ser terminado uh -huh. la ca pequeña casa adosada con 60 metros. He regresado a Inglaterra después de las vacaciones como siempre, a un trabajo en la música, pero más o menos como independiente. Cuando encuentro un artista, yo he escuchado, introducido a, a una compañía o una persona que sabe escribir canciones y todo eso, un poco en eso, pero ya no con tanta fuerza. Hemos empezado a pasar aquí vacaciones en, el, en invierno, porque no, no tenemos niños y no he tenido ninguna obligación a nadie. Y hemos, después de dos años haciendo nada, una, hemos conocido a alguien que dice, que un, un alemán, que dice, Larry, tú hablas alemán. Es una revista ha salido que se llama Lancelot. Mm -hmm. Lancelot en español se ha sacado una, vez, una edición en alemán. Mm -hmm. Y buscan a alguien que puede traducirlo. Puede ser una, una cosa de interés para ti. Porque yo no he querido... No hemos querido abrir un restaurante o hacer un pub o vender time show o vender, o vender. Yo he tenido suficiente de este tipo de vida. Y yo he pensado, eso es una cosa interesante. Me gustaba siempre la historia y me gusta. Y hemos presentado en las oficinas de Lancelot, fue solamente tres o cuatro personas, Antonio, Jorge, Salvador Hernández uh -huh. y, y me parece Juan García y, y nadie más. Y he, y he dicho, no hablo, yo no sé cómo hemos hablado, porque yo no hablo, hablo, hablaba ni siquiera el castellano de hoy, <risa> castellano chino que hablo hoy, <risa> nada en aquellos años. Pero de, uh, y Antonio Cola también gesculado a nosotros, mire, escribe tus experiencias. Tú estás aquí como turistas, tú estás aquí ahora como quasi residente, 
Escribe las cosas que tú habías querido leer en un periódico cuando tú llegaste. Y con esta gran uh, 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 lección sobre periodismo hemos empezado. Y Agustín me para, para allá, me acerco diciendo, Larry, si tienes interés, yo tengo tres libros históricos en inglés, de autores ingleses, un escocés, un de George Jorge Glass, George Glass, de 1760, y de Olivia Stone, de 1883. Ambos han escrito historias sobre Lanzarote, sobre los viejos eh, inhabitantes, eh, habitantes que se habla sobre aborígenes, que se llamaban los coanches, y también sobre toda la historia de la isla. Y si quieres, tú puedes pre yo prestar, y con eso empezó, eh, eh, aprendí, a, a, aprendí la historia y con las primeras ediciones del periódico ya supe algo sobre la historia de Lanzarote. Y Lancelot ha celebrado su número 100 de Lancelot Español, dos meses después que hemos empezado, y el anfitrión fue César Manrique en el almacén. Uh -huh. Y con, pues ahí conocí por Antonio y Jorge, han presentado nosotros a César Manrique. Uh -huh. so, con estas dos personas, Agustín Payares y César Manrique, fue nuestra introducción a Lanzarote. Okay, y, y eso fue fan, no, una cosa fantástica. Se saben también como en sus países de origen, en Inglaterra, en Alemania, Lanzarote tiene también una historia, una cultura interesante, <coughs> tradiciones, fiestas, es, es todo vinculado con, con el pasado. Y tener Manrique es, es como tener, hemos sabido que, 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 que Jameos del Lago es en el norte, y uh, uh, Montañas de Fuegos en el sur, eso fue casi nuestro conocimiento de Lanzarote cuando hemos en encontrado al gran César Manrique, ¿no? Tú sabes, uno plus uno es dos, y alguien dice, mira, es Albert Einstein, y tú sentas con él. <risa> y eso hemos tenido la gran oportunidad de ver Lanzarote por los ojos de él. Uh -huh. Él habló con los ojos. Sí, él, él ha dado a nosotros su sentido de Lanzarote, lo que es la isla, lo que es la esencia de la isla. ¿Por qué es que tenemos esas tradiciones? ¿Por qué un, un chimenea así? ¿Por qué el color de las los, los ventanas y ventas son? Si, si leen el Lancelot en inglés y uh, tienen dentro toda la información turística que necesitan, todo, de, sobre todos los centros turísticos, la historia de los centros y cómo se llega ahí, ¿no? es tan importante, no, no solamente la historia, sino alquilas un coche y te vas por ahí, vas en un guagua de excursión, que, que vas a ver, porque es, porque, porque ha creado los jameos del agua, porque hay montañas de fuego y todo eso. Con, eso, con este periódico, con cada revista, espero que la gente que quiere conocer algo más, es como una persona que hace vacaciones, dice yo no solamente tomo, tomo y playa, quisiera ver algo de la, de la vida de la gente local, qué tipo de persona, qué vida interesante tienen ellos su, su vida cultural. Otra cosa que quiero destacar, sí. eh, porque es también para nosotros un gran orgullo, nosotros siempre hemos interesado que nuestro periódico llegue a los alumnos que es, eh, aprenden en las escuelas en Lanzarote, porque muchas cosas culturales sí. pu pueden aprender inglés al mismo tiempo que lo hacen. Y hace poco hemos presentado al CEP, la CEPA el nombre del gobierno canario, toda la colección de 122 periódicos Lancelot en inglés están en, entrando en el curriculum, curriculum uh -huh. de las escuelas de Lanzarote y tienen codificado cualquier, cualquier eh, eh, escuela que quiera hablar sobre los vinos de Lanzarote en Shakespeare, tiene eso, arquitectura de Lanzarote, la historia de César Manrique y también hay un programa de uh, Unión Europea que sea un programa e Europa donde intercambio de, entre todas las escuelas de Europa es, por ejemplo si en, 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 en Nápoles hay una escuela que quiera aprender sobre uh, vamos a decir sobre uh, cómo se hace supervisión del seismográfico de los volcanes y todo eso tiene un artículo en Lancelot en inglés ellos mandan eso por ahí o vinos de Shakespeare vinos como vinos en, en, en las obras de William Shakespeare. Y todas las cosas 
que están ahora a disposición pueden pasar a todas las escuelas de Europa. Fue muy, muy duro acumular toda la información que hemos tenido que acumular, empezando con Agustín Pallares, después tenía, hemos tenido que adquirir muchas cosas nosotros propios y cuando sale un periódico después, ¿qué pasa con este, todo esto? Y ahora, para nosotros, es más, a mí parece la cosa más importante para nosotros es que la CEPA tiene en su, como currículum uh -huh. Uh, la, la, Lancelot en inglés. Uh, Francisco Hernández uh, de Teguise me mandó un libro que ha sacado que se llama la, la, la Fundación de San Antonio, Texas, por Canarios en el año 1731. Uh -huh. Me mandó Larry, ellos hablan tu idioma, puedes, puedes encontrar algo ahí. Y yo me he puesto en contacto con el autor para saber si en San Antonio, Texas. Yo he leído el libro. Y yo he visto, yo he contado a las personas 56 canarios. Y yo he contado 56 canarios, 44 fue en de Lanzarote. Significa que 80% de las personas que descubrió que fundaron San Antonio, Texas, fue en Lanzaroteños. Porque eso no es un subtítulo. 56 emigrantes y, y, y 80% de ellos fue en de Lanzarote. Y yo he puesto en contacto con San Antonio y no he podido uh, encontrar ninguna dirección y nadie ahí que me puede decir nada sobre, uh, sobre los, los descendientes canarios. Uh -huh. Solamente sabe, supo que, han, que descendientes fueron ahí de, de canarios porque han fundado. Uh -huh. Pero ¿quién son? ¿Hay alguien ahí de Lanzarote? He encontrado con, yo, yo he hablado con el embajador británico uh, uh, americano, cónsul americano, llamado en... En, en, en Estados Unidos, la Cámara de Comercio, tienes una asociación de descendientes canarios y nada, absolutamente nada. Un día, un amigo que has dejado a trabajar en Lancelot ha cambiado su profesión a ser guía turista y trabajado en montañas de fuego. Me llama por la noche diciendo, la, él se llama Juan Jorge Erhard, aún está guía turística. Larry, un hombre me acerca hoy en, en Timanfaya diciendo, eh, ha llevado una camiseta San Antonio, Texas, que él quiere saber la vinculación de la isla de Lanzarote con, con San Antonio, Texas. ¿Cuál es la vinculación? Él quiere poner contacto en, en alguien, pero tiene que alguien que habla inglés. Y Juan Jorge ha dicho, mira, yo, yo no sé nada de eso, tengo un amigo inglés que se dedica a, a, a este tipo de cosas, mándame las cosas que tú quieres uh, mandar sobre San Antonio, y él va, va a dar, él, él pone en contacto contigo. Okay, después de algunas semanas me, me he llevado tres, cuatro libros de San Antonio, Texas. Interesante, pero nada que no se pueda, nada nuevo. Mm -hmm. Pero entre todas las cosas fue una pequeña fotocopia. La fotocopia dice en inglés, invitación a celebrar una misa solemna el domingo cerca del 9 de marzo para conmemorar la llegada de nuestros ancestores el día 9 de marzo de 1730 a fundar San Antonio, Texas, el año después. Uh -huh. Si quieres tomar parte en la misa y después un, un, el, en un, el almuerzo en un hotel Menga, manda 15 dólares a esta dirección, Dorothy Pérez, Dorotea Pérez, uh, Logswood 113, 113, Union City, San Antonio, Texas. Yo he dirigido una carta a esta señora Dor Dorotea Pérez diciendo la historia, mm -hmm. y somos Lancelot, un mandado un periódico. Puedes decir, please, can you tell me, dígame, ¿existe en San Antonio, Texas, algún persona que sabe que es descendiente de Lanzaroteños? Y yo recibo aquí contestación. Cuando recibí tu carta, la brilla de sol entró en mi vida. Mi nombre es Dorothy Pérez. Yo soy descendiente de Juan Corbelo y Juan Delgado, que fue en el, en el cabildo de Teguisa, que han salido con Juan Leal Goraz, 1730. Y yo soy genealogista de la Asociación de Descendientes de Canario, Texas, de San, San Antonio, Texas. Y yo, yo, ese es el primer contacto con nuestra isla, uh, isla natal desde los 275 años que han salido. 
han visitado en el pasado a Tenerife o a, a Las Palmas, pero nadie ha dirigido a ellos a Lanzarote. Y con eso hemos empezado este contacto con San Antonio. Yo he llamado a Juan Pedro Hernández, el alcalde, aquí diciendo, hombre, he encontrado un lanzaroteño ahí. Y hay otras también. Dice, invítala. Diga, es invitada, puede venir aquí como nuestro huésped, pagamos el... Yo he, yo he averiguado que no es una persona con muchos medios económicos, uh -huh. Fue, se, ha tenido 60 años, ha cuidado a sus padres, y no hablaba castellano bien, sus padres sí, pero ella no. Pero ella fue en esta asociación que se llama la Asociación de Canales de San Antonio, uh -huh. Texas. Y con eso hemos empezado la el la contacto. Han venido, han visitado Teguisa, y etcétera, etcétera. Interesantemente, eh, cuando han venido después otras, la segunda visita, han tocado en la semana, el 15 de septiembre 2000, 2001. Cinco días después del atentado, y tengo aquí una, una carta del alcalde de San Antonio diciendo que cosa preciosa en estos días que tenemos esta tan horrible eh, tragedia, que hay gente ahí en Europa que, que tienen contactos con nosotros y de los visitantes, que han, han, eh, la gente, casi todos mayores que han venido, venía, a mi empresa fue 15 personas, una sola persona ha cancelado, los demás todos han venido. Puedes recordar, nadie ha querido volar después de eso, especialmente en Estados Unidos, pero todos han venido. ¿Cuántos británicos viven en Lanzarote? Yo he dicho 5,000. Y yo he dicho, pero Lanzarote es un poco distinto porque Lanzarote es una casa de los británicos. Dices, muchos son, son uh, jubilados y hacen cosas casi jubilados. Están con sus familias aquí. Otros son un poco más jóvenes y van aquí a la escuela, aprenden aprenden sobre las cosas y Lanzarote es una isla que es muy dedicada al medio ambiente porque es una reserva de la biosfera. Dice, oh, eso de mucho, mucho interés al príncipe, a mi marido, uh, a príncipe Carlos. Uh -huh. Y yo he dicho, tenemos en Lanzarote, uh, uh, yo sé que su marido es, uh, tiene mucho interés en, en eso, pero uh, nosotros tenemos en Lanzarote, han tenido un hombre que se llama César Manrique, en Lanzarote es una isla de la biosfera. Y César Manrique ha construido una casa en, en Volcánica hace ya 40 años. Dice, es muy gran interés para mí, mi marido. Y nosotros hemos presentado la historia de César Manrique y todas las cosas que hizo para el medio ambiente al jefe del gabinete de prensa de, de la embajada, embajada británica, un amigo. Y él, él, él llevaba todo el tiempo que fue Príncipe Carlos en España, los tres días, él fue con él día y noche. Y él ha dado a él estas cosas y hemos de decir a, a, la, a la duquesa, no habla mismo con el príncipe Carlos, sino con la duquesa, que esperemos que un día se va a visitar eh, la isla de Lanzarote.